。你听我说，你才二十五岁，如花似玉。你知道有多少男人愿意把你捧在他的手心里？你不必跟主播这个半死的人混这些日子，除了痛苦、担心。和恐惧，我什么都不能给你。你应该有一个幸福、完美的人生，用一份长久的爱，嫁给一个可以一辈子照顾你的男人。甚至如果有人想要欺负你，是可以帮你打架的。第一，你为我打过架；第二。既然你知道如花似玉，你就少耽误我一点时间。第三，我本来是要走的，是你给我打电话的，好不好？所以是你求我留下来的，对不对？我并没有打给你，当时我在车上是要打给 Rene， 但是后来。我打算不打扰他，所以就挂掉了。然后我就去了酒吧，后来感觉不舒服，就去了洗手间。但是后来我什么都记不得了。那你这么说，你就是按错键了？恐怕是的。王立川，你就不能浪漫一点啊？万一以后我们要是成不了了，那至少还可以留个浪漫的念想吧。还是得实事求是。不舒服吗？来来来，我帮你。好一点没有？等你舒服一点，我们再慢慢聊这个话题。反正以后还有的是时间，对吧？这样吧，如果我活着，我就跟你在一起。这几天辛苦你了，应该的。那个医生怎么说啊？哎，情况不是很好。这次感染呢，大伤元气，他几乎没什么抵抗力了。你看他这个样子，怎么回苏黎世呢？连飞机都坐不了了。那爷爷知道了吗？不知道呢，尽量的帮我瞒着他。立
川为什么要输那么多液呀、啊？自从他来了以后，身上的针头都没有拔过。他除了输液之外呢，还要输血小板呢、啊，红血球啊。要是天气好的话，我想推他出去晒晒太阳。嗯、小秋，现在能让利川愿意活下来的人，就只有你了。嗯、这么多年来，你对利川不离不弃的，我们全家人都很感激你。米娅谁照顾啊？米娅在静文那里，给她爸妈照顾着，你就放心吧，啊？你看，今天太阳这么好，下午你想干嘛呀？想看书还是看碟呀？看碟吧。嗯，好啊。跟你说的那个，那个什么电视剧蛮好看的，叫《爱什么，命什么的》。命中注定我爱你，那个可好看了。想不想看？要不你现在去拿吧，等一下一起看。那我现在去拿，你在。谢小姐。哎，小木，该吃药了。你给我出去一趟，你在这儿照看一下利川啊。好的。下午见啊。啊，王先生。有的，这边有国内的，还有国外的，还有港台的，你要哪一种？麻烦你帮我挑十张最热门的，好不好？好好好。这个呢是新出的，很好看。嗯嗯。然后这个也不错。李川，我给你买了一些碟。写错了，外出十五分钟，四十分钟都过去了。我们给他的薪水也很高，他应该不会铤而走险的。就算是绑架好了，他应该留下什么纸条啊，或者是多少钱呢、啊、什么的
。那内川会不会有什么临时的客户要见呢？他走之前还有一批图纸没有画完。这个已经给张少华接手了。哎，小秋，那立川最近有没有什么不寻常的举动啊？比方说情绪低落、焦躁不安什么的，或者他有没有跟你说过什么不寻常的话呢？如果我死了，你就得马上 move on。我累了，我想休息。有有有，他说，他说他万一要是死了，让我一定要木棒，还说他累了想休息。你你答应他了吗？我答应他了，我还发了誓。你说他会不会？哎，小秋，小秋，你听我说，现在这种情况你一定要镇定啊！现在唯一可以找到他的人就是你。立川现在行动不方便，就算小木带着他，他们也走不远的。无论如何，今天一定要找到立川。他现在身体这种情况，根本就挨不了几天。不要说现在在生病，他连吞咽都有问题。你想一个人，三天不吃不喝的，能撑多久？你再想想看，你和立川在上海。有没有一些共事的朋友，或者是他有没有可能去什么地方呢？他有个律师，叫陈东村。那你怎么不早说呢？没有，我以为他是 GMF 的人，我想进屋应该查过了。不是啊，公司的通讯录里没有这个人呢。我也不知道啊。啊，没关系，你打给他吧，问问。啊，好。喂，你好。喂，你好，请问是陈东村律师吗？我是谢小秋，您还记得我吗？小秋啊，当然记得，你好吗？啊、哦，我想问一下，王立川最近有没有找过你啊？有啊，他昨天还给我打过电话呢。他找你什么事啊？呃，这个……不是，您听我说，立川是癌症病人，现在的情况很不好。昨天他从医院消失以后，我们就再也没有找到他。哦，他昨天让我给他订了一趟商务专机。去哪里？他说是有紧急的业务要谈，要在一两个小时之内赶到昆明。那那你帮他办了吗？啊，帮他办了。我有个朋友专干这个，一川又着急，所以很快就谈妥了。这票是从我这儿给出的。那那你可不可以把你那个朋友的电话告诉我们？没问题，他姓蔡，小秋，你记一下号码。好好好，谢谢啊。嗯、啊，来，你说。喂，你好，哪位啊？啊，喂喂喂，老蔡。我是那个王继川，王立川的哥哥。我想请问一下，昨天那个立川是不是坐你的飞机去昆明？是啊，当时正好有一趟是别人订好的，让他赶上了。那是不是和小木一起坐的呢？啊，对对对，那是他助理啊。以他现在身体情况，他不能坐飞机的。我怎么知道他有什么情况啊？他在飞机上从头至尾一句话也没说，啥也没吃，连手都没有给我握一下。那他坐几点的？呃，下午四点。那他下了飞机以后，他有没有说去哪儿？不知道，哎，老蔡，你可不可以再安排一下飞机飞去昆明？一切的价钱由你说了算，好吧？行，没问题。好，那准备一下，我们马上出发。